Good evening. Good evening, everyone. How are you? Good evening. Is everybody okay? <laughs> everybody well? Como están todos? I don't hear anyone. <laughs> What's going on? Everybody ready for the class? Yes. Very good. Perfect. Because we're going to start right now. <laughs> okay. Today is day number 10. We got class number 10. So let me share the screen. Ahora tenemos el día 10. La clase 10. Si quieren me les comparto la pantalla. Let me know if you can see my screen, please. Me avisan si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Yes. Okay. It's just loading. Give me one sec. Okay, so yesterday we were talking about adjectives, but we were also talking about getting vocabulary, basically. Estábamos hablando de los adjetivos, pero también estábamos agarrando vocabulario el día de ayer, ¿verdad? Entonces, if I ask you, for example, um, Beatriz, for example, what are you wearing? Si yo le pregunto a Beatriz, ¿Qué está vistiendo? ¿Qué está vistiendo en este momento? What do you answer, Beatriz? For example, in my case, teacher Vicky, I am wearing a blue blouse. Estoy usando una blusa azul. I am wearing a blue blouse. What about you, uh, Beatriz? What are you wearing? Así no le pude eh, escuchar, teacher, porque mi internet es, tiene baja... Ah, okay. subidas, no, hay no, lo... no hay problema, le preguntaba, ¿qué, qué está diciendo? ¿Qué color es su blusa? What is your, what are you wearing? ¿Qué está usando? En mi caso, I am wearing a blue blouse. Yo estoy usando una blusa azul. What are you wearing? ¿Qué, qué está usando usted? La mía es eh, este color. Black. Uh -huh. Black. Entonces usted... Es azul negro. Oh, azul negro. Entonces, navy, Ajá. navy blue. Ok, los demás que no estamos ahorita participando, cerramos el micrófono, please. Entonces, navy blue, blouse. Una blusa azul negro. I am wearing a navy blue. I am blue. wearing um, new black, como dijo. Navy, navy, navy blue, blue, blouse. Blouse. Uh -huh. Así como vimos acá, blouse, blusa, ¿verdad? El navy blue es el color azul marino, ¿verdad? O azul oscuro. Ok, navy blue. Very good. Ok, let's see if I ask Edwin. Edwin, what color is your t-shirt? ¿Qué color es tu camiseta? My t-shirt is... Um, I wear... Uh, I'm wearing... Uh -huh. I'm wearing uh -huh. a, sh uh, a shirt gray. A gray t-shirt. Uh -huh. T-shirt. Uh -huh. Good. Recordemos, como les mencionaba ayer, siempre va a ir el adjetivo describiendo a una cosa, right? En un sujeto o a un pronombre, aún en la oración. Entonces, si yo digo t-shirt y quiero decir el color, digo el color antes. Por ejemplo, blue okay. t-shirt. Ok, gray t-shirt. Very good. Good morning, good morning. Thank you, Edwin. What is the question? It's good evening, ok. What is the question? Good evening. Sorry. Sí. Este, um, ¿Cuál es la diferencia entre where, where y wearing? Yo no me where? puedo conectar realmente los cinco minutos antes que... No, está lo bien. La clase, pero no ahí me quedé. Ok, ahorita estamos solamente contestando la pregunta: What are you wearing? ¿Qué está vistiendo? Ok, entonces wearing es el verbo vestir en progresivo, vistiendo. ¿Qué está vistiendo? All right? Entonces contestamos: I am wearing. Estoy vistiendo y decimos una prenda que llevemos y el color, right? Del color y la prenda, ok. En el caso de Edwin, dijo: I am wearing a gray t-shirt, una camiseta gris. Okay, now is your turn, Alvaro. What are you wearing? What about you, Alvaro? What are you wearing? Um, I am. I, I wearing. I am wearing este, a shirt. Uh -huh. Así como está acá, la, la que tiene el dibujito del señor, a shirt, camisa formal. Shirt. Uh -huh. Right. Si usted a quiere. Shirt, uh -huh. um, 
Si usted quiere decir el color, lo dice antes. Por ejemplo, a blue shirt, a green shirt. Uh -huh. um, no sé cómo es el este en inglés. Um, sería light blue. Light, light. Uh -huh. light blue shirt. Perfect. Very good job. Thank you. Thank you. Let's Thank see. You. Who else wants to participate? Vamos a levantar manitas. ¿Quiénes más quieren participar? Okay. Ricardo Guerrero. What are you wearing, Ricardo? I am wearing a blue t-shirt. Very good. Yes. Good job. Daniel Menjivar. What are you wearing? I'm wearing uh, the short. Uh -huh. The cap. Okay. Uh -huh. Cap. Cap. Uh -huh. Uh -huh. Uh, the shirt. Okay, very good. Nice. Mm -hmm. Thank you, Daniel. Iris Vasquez, what are you wearing? Wearing a t-shirt, a green and a gray t-shirt. Okay, uh, very good. Uh huh. A uh, small shirt. Very good. Thank you. Um, Tania Arana, what are you wearing? I wearing shirt green, green shirt. Ajá, exacto. Siempre el adjetivo antes de lo que vamos a describir. Very good. Okay. Let's see. Um, Beatriz ya estuvo, Álvaro ya estuvo. Let's see more hands. ¿Dónde están los demás volunteers? Los demás voluntarios. Este es un momento de practicar, de describir qué están usando. All right. This is your moment. Andrés Ventura Galeas, what are you wearing? Andrés, ¿estamos ahí? Yes, no. Si no, vamos con el siguiente. Ángel Ramírez, what are you wearing? Good evening. Good evening. What are you uh, wearing? I'm wearing a shirt and a okay. t-shirt. Very good. Thank you. Um, Alfredo Alas, what are you wearing? No se le escucha el pelo. Hello. Hello, ahora sí. Ok, I am with a t-shirt. Uh -huh. I, uh, uh, I am wearing. I am wearing a t-shirt and shorts. Very good, thank you. Alexander Luna, what are you wearing? Alexander Luna, ¿está por ahí? Sí, solo tengo problema con el audio. ¿Me oye? Okay. Yes, ahorita sí. What are you wearing, Alexander? I am wearing a jacket, mm -hmm. uh, jeans, shoes, and shirt. T-shirt. Oh, shirt. T-shirt. Okay. okay. Good job, Alexander. Thank you. Um, Let's see, Angel Ramirez. What are you wearing, Angel? Good evening again. Good evening. Ah, usted ya pasó, Angel. Yes, I did. Oh my God. <laughs> Voy a ir hasta abajo para los que no han participado yet. For example, Yomira Garcia, what are you wearing? Are you wearing? I am wearing. Uh, Pijamas. Ooh, you ready? Ready for the fit, for the end of the class? <laughs> ya está lista para el final de la clase, niña. <laughs> Thank you, Delmi Arely. What are you wearing? I am wearing pijamas. Very good, Salvador Bernal. What are you wearing? I am wearing a a gray t. Sure. Very good. Maybelline Dubon, what are you wearing? I'm wearing shirt, okay. shoes, and t-shirt. Very good. Thank you. Esther Parada, what are you wearing? Okay. Blows. A blouse, es, uh -huh. es kit, a skirt, and jeans. 
a medio llegar, blouse, skirt, and jeans, <laughs> sandals. <laughs> you can say sandals, okay? Jose Vasquez, what are you wearing? I am wearing a blue t-shirt, black pants, and shoes. Very good job, thank you. Mm, si se quedó alguien sin que yo le preguntara, ahora es cuando levanta la mano para participar. Mirna le pregunté, what are you wearing? No recuerdo. Mirna de Ventura. Good evening. Good evening. Good evening. What are you wearing? Good evening. Good evening. Um, um, blues. A blouse. A blouse. Uh -huh. And in shorts. Okay. And tennis. Tennis. Very good. Comfy, comfy. <laughs> Very good. <laughs> Perfect. All right, everybody. We're going to continue practicing on this one. Okay. So we have a conversation here. And it's a long conversation, una conversación un poquito larga, so we need two volunteers para practicar. Después vamos a leerlo de nuevo con otras dos personas, okay? Two volunteers for Pat and for Julie. Levantemos la manita, volunteers, so I can see you. Ricardo Guerrero, usted es Pat, y Brenda Lisset Hernández, usted es Julie, okay? Después van los demás, vamos a, a repetirlo, okay? Uh, Ricardo, you can start. Great. All clothes are dry. Uh -huh. Where are my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? It's white. Where, where is a light? Come? Here, here is a light. Here is a light blue blouse. Blouse. Uh -huh. No, it's it not. It's yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's disaster. Oh, no. Are we old. old? Suena como old. Old. Uh -huh. old, old. old our clothes. All our clothes. Are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Good. Very good job. <laughs> la historia de mi vida. Y así es como toda la ropa cambia de color, amigos. <laughs> All right. Two more volunteers for reading, please. Good job, Ricardo and Brenda Lisette. Thank you. I want Daniel Menjima, you are Pat, and Iris Vasquez, you are Julie, okay? Okay. Great, our clothes are dry. Mm -hmm. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. Mm -hmm. Where is my new blouse? Mm -hmm. What color is it? It is white. There's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. What is mine is a disaster. 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 <laughs> disaster. Mm -hmm. oh, no. All our clothes. All our clothes are light blue. Here is the problem is it's a new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans oh. are they? Uh -huh. Whose jeans are they? Mm -hmm. Oh, they are mine. Sorry. All right. Thank you, Daniel and Iris. Two more volunteers to participate, please. The volunteers más para participar en esta lectura. Alfredo, you are Pat, and Jose Vasquez, you are Julie. Okay. Okay, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Blouse. Is it a jersey? No, it's not mine. Wait, it's, it is mine. It is a 
Disaster. Oh no, a large clothes are light blue. Here's the problem. It's still this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Very good. Thank you. Thank you. All right. So, importante, pronunciation, right? Um, our, que ya lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Es un possessive adjective que es nuestro o nuestra. Nuestros o nuestras, right? Our, de nosotros, right? Entonces, no decimos our, no decimos our, decimos our. De hecho, no suena our. la o, suena la a. Our, ajá. Eso va para todos en general, our. La siguiente palabra que tenemos es para ropa, ¿verdad? Clothes. Our clothes. Ok. Y la que vi que la mayoría estaba struggling ahí, blouse. No decimos, blau, no decimos blouse, no decimos blues, decimos blouse. De nuevo, como a blouse. All right. Blouse. Correct. Thank you. All right. So, let's see. We were talking about colors yesterday. We saw this yesterday, right? The colors, the scale colors. So, what are we going to do right now? We're going to discuss our favorite colors and we're going to mention what thing we have in that color. Vamos a decir nuestro color favorito y vamos a mencionar una cosa que tengamos que sea de ese color. Por ejemplo, a mí me preguntan, teacher, what is your favorite color? Y yo les digo, my favorite color is red. I have one red blouse. Tengo una blusa roja. Ok, puede decir cualquier cosa, one red cat, one red dog, cualquier cosa que usted tenga que sea del color, su color favorito. Ok, entonces la respuesta va a consistir de dos oraciones. Una, my favorite color is, y la otra, I have, yo tengo, y dicen qué cosa o qué objeto o qué mascota o lo que sea ten, tienen de ese color. Ok, so, vamos a iniciar con... Ricardo, vamos a ir en su sesión. Ricardo, yo le pregunto a usted, usted me contesta y luego usted prolonga la pregunta. Vamos. Ricardo, what is your favorite color? My favorite color is blue. Uh -huh. uh, I have uh, pencil. I, I have blue pencil. Very good. Perfect. Ricardo, ask the question to Alfredo, please. Alfredo, what are your favorite, favorite blue colors? Mm -hmm. My favorite color is black. Um, I have a black mouse. Very good. Alfredo, you're going to ask your question to Álvaro, please. Álvaro, what is your favorite colors? Sorry, sorry, sorry. My favorite color is green. ¿Y la otra oración, Álvaro? I have... Okay. Oh, okay. I have... I have... Uh, my room... The green color. Very green good. Color. <laughs> Perfect, <laughs> Álvaro. Thank you. Ahora, Álvaro, usted le pregunta a Delmi. Okay. Well, Delmi, what, what, what are your favorite color? My favorite color is blue. Mm -hmm. I have, I have a blouse, green, blouse green or green blouse, baby. Green blouse. Yes, el adjetivo va antes, el que describe va antes, right? Very good. Importante, si es más de un color, podemos, usamos el are para plural. What are your favorite colors? Y suena la S al final. Si solo voy a preguntar por un color, what is your favorite color? Y ahí no suena la S al final. Ahí depende de lo que ustedes quieran preguntar y cómo contesten, contesten igual, ¿ok? Tell me, you're going to ask your question to Daniel, please. Daniel, what, what are your favorite colors? My favorite, my favorite color is blue and black. Okay. I have one... Blue and black this year. Very good. Ok, Daniel, importante. Usted mencionó dos colores. Entonces no puede decir my favorite color is. Tiene que ser my favorite colors. Con ese, my favorite colors 
are en plural, porque son ah, okay. dos. Uh -huh. My favorite colors are black and blue, porque son dos, right? Very good. Thank you. Very good. Thank you. Daniel, you ask your question to Beatriz, please. Beatriz, what are your favorite colors? Mm -hmm. Favorite. Repeat, Daniel. Favorite. What, what are your favorite colors? Correct. Mm -hmm. My favorite color is green. Okay. I have mm -hmm. red cell phone. Mm, your favorite color is green. ¿Y qué Ajá. tienen ese color? <laughs> Y dijo, I have a red cell phone. <risa> ah, o sea, que tendría que mencionar el mismo color. Ajá, una cosa que tenga de su I color favorito. Green cell phone. Sí. Very good. <risa> Thank you, Beatriz. You ask your question to Mirna de Ventura, please. What are your favorite colors? Mm -hmm. No, Beatriz le pregunta a usted, Mirna, primero, y usted le contesta. Ajá. Mirna, Mirna, what are you, what are your favorite color? Uh -huh. My favorite color is pink. Okay. I have, I have pants. Pink pants. Color pink. Oh, también así. Very good. <laughs> Very good, Mirna. Importante, no decimos favorite. La A, si se acuerdan en el día 2 que vimos el alfabeto, se dice favorite. en inglés A. Entonces yo no digo favorite, yo digo favorite. ¿Ok? Favorite. Favorite. Very good. Mirna, you ask your question to Tania Arana, please. Tania, what are you fa favorite? Favorite. <laughs> <laughs> what are... What are, what are your favorite colors? Tania? Me, my, my favorite, my favorite color, color is white. Color is I have a tennis. I have a white tennis. Solo un, solo un zapato tiene. <laughs> o tiene el par. Entonces, <laughs> le, quita, le quita la A. Se le dice, I have white tennis. Mm -hmm. Sin la A. Ah, ok. Uh -huh. I have a white tennis. Ajá. Siempre que nosotros decimos A, estamos diciendo uno solo, right? A o an son artículos defini indefinidos. ¿Qué quieren decir uno o una? Very good, Tania. Iris Vázquez. Tania, usted le pregunta a Iris. Iris, what, what are your favorite color? My favorite color is pink. Um, I have... Uh, one pink dress. Very good, Iris. You're going to ask your question to Sandra Cruz, please. Sandra, what are you, what are your favorite color? My favorite color is white. I have a t-shirt, t-shirt. I have white t-shirt. Correct. Good. Sandra, you ask your question to Brenda, please. Brenda, what are your favorite colors? My favorite color is light green. I have a light green bag. Okay, very good. Thank you. Nadie se quedó sin participar? Oh, Esther. Brenda, you're going to ask your question to Esther Parada, please. Okay. What are your favorite color? My favorite color is light blue. I have light blue. Ah, quiero saber cómo se dice lámpara. Lamp. One. Lamp. Así como lámpara, solo lamp. <laughs> ah, lamp. Okay. Uh -huh. I have light blue is lamp. Very good. Sing it is lamp. <laughs> Very good. Okay, so what are we going to do right now? We're going to describe other people's clothes. Vamos a hablar de la ropa de otra persona. Por ejemplo, my sister is wearing a white 
dress. Ok. Mi hermana está vistiendo un vestido blanco. My sister is wearing a white dress. Les voy a dar un minuto para que escriban una oración en tercera persona. Ok. My brother, my father, my boss. Cualquier otra persona diciendo que está usando. Is wearing tal cosa. Ok. Bajemos la mano los que ya participamos, que la dejamos ahí fija y para empezar desde cero con los nuevos, ¿ok? ¿ok? Y los que ya tengan su oración lista, empezamos a levantar la mano, please. Ok, Salvador Bernal, please. My son is wearing a blue sneaker. Very good. My son is wearing, hay una cosa, si está diciendo um, zapatillas deportivas o zapatos en general, si solo queremos decir zapatos o zapatillas o tenis, no ocupamos la palabra a, solo decimos la cosa. Por ejemplo, my son is wearing sneakers. Y ahí se entiende que son dos, ¿ok? ¿Cuándo, okay. ¿cuándo voy a usar la palabra, por ejemplo, a o one, cuando voy a decir la palabra par. Por ejemplo, one pair of sneakers. Ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, no ocupan especificar. Solo, she is wearing sneakers. ¿Ok? She is wearing shoes. She is wearing high heels. ¿Ok? For example. Thank you, Salvador. Daniel Mengíbar, please. My mother wearing a um, pink dress. ¿Ok? Is wearing a pink dress. Uh -huh. My is mother, wearing. Uh -huh, is wearing, correct. A pink dress. Is wearing, okay. Mm -hmm, very good, Daniel. Beatriz. My mother is wearing a red blouse. Very good. Silvia Carolina Cartagena. Hoy sí va su nombre. My teacher is wearing a beautiful blue dress. Yay. <laughs> Thank you. Iris, please. My father is wearing a blue jacket. Very good. Alfredo Alas. My brother is wearing tennis okay. and jeans with a shirt. Very good. Ahí notamos la diferencia. Tennis, no ocupe ningún artículo. Jeans, ningún artículo. Como shirt, solo era una. Ahí sí. En a shirt. Very good, Alfredo. Ricardo, please. My uncle has wearing brown jeans. Okay, my uncle is wearing brown jeans. Repeat. My uncle wearing is brown brown jeans. All right, thank you. Um, ¿Quiénes faltan? Los que no han participado todavía con esta oración. Veamos. Tania Arana, please. Teacher, I yeah. have a question. Okay. Eh, hijo se dice chill. Perdón. Hijo se dice chill. Ah, si solo es uno es child. Child. Uh -huh. Ok. Pues, pero ah. eso sería niño. Si es hijo como varón es son. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sería, eh, ¿cómo me dijo? Uh, si es hijo varón son. Son. Uh -huh. Ok. My son is uh -huh. wearing blue t-shirt. Very good, Tania. Perfect. Brenda Lisette, please. My cousin is wearing a blouse, jeans, and sneakers. Very good. Good description, Brenda. Thank you. Alvaro? You, thank you. My friends are wearing sunglasses. Sunglasses. <laughs> sunglasses. Yes. Very <laughs> good, Alvaro, en plural. Good job. Jose Vasquez, please. My brother is wearing black jeans. All right. Edwin Rodriguez. My father is wearing a black suit. Very good. Thank you. Mirna, usted ya participó. Alexander ya participó. Hi, teacher. Hi, Vilna. Veamos. 
My father is wearing pants brown. Al revés, brown pants. <laughs> brown pants. Thank you. Thank you, Mirna. Veamos, Delmi. My mother is wearing. Uh -huh. How do you say camisa? T shirt. T shirt. Blue. Al revés. Blue t shirt. Correct. Thank you. Alexander Luna ya participó en esta. My mother is wearing a uh, jeans. A uh, blue jeans. A uh, blue jeans. Very good. Thank you. ¿Nadie se ha quedado sin participar en esta ronda? Yes or no. Los que ya participamos, bajemos la manita, please. Para ver si no se me ha quedado nadie. Me. ¿Quién es? ¿Quién es yo? Me, yo. Sandra, please. Yeah. <laughs> uh -huh. My father is wearing blue jacket. Very good. Jose Vasquez, please. Um, my grandpa is wearing uh, the blue jacket. Okay, Ivan Aguilar. My mother is wearing a blue earring. Okay, thank you, Esther. My well. brother, my brother is white shirt. We wear is wearing white shirt. Wait, well, okay, mm -hmm. thank you. And Andres Ventura Galeas. My brother is wearing black cap. All right, thank you everyone who participated. Good job. Okay, si se fijaron, en la conversación que veíamos hace un ratito, es, alguien decía, is this your blouse? It is mine, right? Or it is yours. Si se acuerdan, habíamos hablado hasta ahorita solamente de possessive adjectives, right? ¿Cuáles eran los possessive adjectives? Los que tenemos en esta columna, right? My, who can give me an example using my? Can me da un ejemplo usando my? My name is. Perfect. My name is. Okay. Can me da un, one sentence using your? Can me da una oración using your? You are. You are es diferente. Eso es el pronombre. You are, ustedes o ustedes está. Pero your, el posesivo, Sandra. Sandra está en mute. Your shoes. Exactly. Your shoes are blue. Un ejemplo, right? Thank you. Um, teníamos, he, the, aquí está la oración. These are his socks. Esos son los calcetines. Estos son los calcetines de él. Porque es posesivo para él, right? Una oración con hair. ¿Quién me da una oración con hair? Jose Vázquez. Okay, una oración con hair. Uh -huh. mm. Hair como possessive. For example, her hair shirt is white. Okay. Okay, the um, hair. Cap is a red. Very good. Thank you. Una oración usando our. Tengo a Silvia Carolina Cartagena usando our. Nuestro, nuestra. Uh, this, this, our. Me perdí. No, iba bien. Puede decir cualquier cosa. Estos son nuestros. These this are uh, our. Uh, this or uh, pink socks. Okay, these are our pink socks. Primero sería these, pues el plural, these are, el verbo to be, estos son, luego el posesivo our, nuestros, these are our 
pink socks. Very good. Y una oración usando their. Okay. One participant to make a sentence using their. De ellos, posesivo de ellos. Do we have this, a question here? This, these are their white sneakers. Perfect. These are their white sneakers. Very good job. Thank you. Okay. Bien importante, lo veo que ahorita que les estoy preguntando al azar por los possessive adjectives, ahí sí estamos como mmm, medio se nos olvidaron, right? Hay que practicarlos. No solo vamos a usar el possessive mine o your, vamos a usarlos todos, right? Dependiendo del sujeto o los sujetos, va a variar el possessive adjective. Así que es importante que los manejemos todos, ¿ok? So, possessive adjectives. Y esta parte sí es bien importante que se los memoricen. Son todos los que están con esa línea, en esa columna. Pero también tenemos possessive pronouns en inglés, ¿ok? Tenemos adjetivos posesivos y tenemos pronombres posesivos. Possessive pronouns. Son bien parecidos y el significado al final viene siendo expresar posesión. Pero la colocación gramatical es diferente, ¿ok? Y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, para my o para I, que sería el pronombre, right? Pues el subject pronoun. I, possessive adjective, my. Possessive pronoun, mine. Ok. Possessive pronoun es mine. Luego, para you, el possessive adjective es your. Y el possessive pronoun es yours. Con una S al final. Para his... No varía casi. De hecho, no varía nada. Es exactamente el mismo. His. His, el possessive pronoun para he. El possessive adjective para her, para she, es her. El possessive pronoun para she es hers. Y, por ejemplo, aquí tenemos el, la más fácil. Vean la colocación. Vean la ubicación del possessive adjective. El possessive adjective está en medio. Pero el possessive pronoun está donde? Al final de la oración. ¿Ok? Es como que yo dijera, estos son los calcetines de él. Con el possessive adjective. Pero con el possessive pronoun, esos calcetines son de él. Va al final. ¿Ok? No es lo mismo que yo diga, this lip gloss is mine. Este brillo es mío. Aquí yo diga, this is my lip gloss. Este es mi brillo, right? That's the difference. Ahí entra en la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronouns. Possessive adjective para we es our. Y el possessive pronoun es ours. El possessive adjective para they es their. Y el possessive pronoun es theirs. Ok. Y también tenemos possessive names. Possessive names es cuando el posesivo ustedes lo van a encontrar después del sujeto que es el dueño. Pero no va a decir my ni mine, no va a decir your ni yours. Va a estar abreviado con un apóstrofe S. Eso les indica un posesivo en este escenario. Por ejemplo, ¿quién puede leer el primero? Veamos. Who wants to read the first one, Manitas? Blouse. Okay, Pat's blouse. Tenemos el blouse. primero. Pat's blouse. Es el Pat's blouse. Uh -huh. Pat's blouse me está diciendo blusa de Pat. Esa apóstrofe S está abreviando un posesivo. Okay. Thank you. Veamos, Alfredo. Number two. Julie's jeans. Julie's jeans. Ahí no dice hair jeans, no dice those, those jeans are hairs, no. Ahí dice Julius jeans, que de nuevo, ¿qué está pasando acá? Estamos abreviando el posesivo. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Los jeans de quién? De Julie. All right. Thank you, Alfredo. Um, Beatriz, number three. Rexes. Rexes t-shirt. Very good. Estamos diciendo la camiseta de Rex. S apóstrofe S después del sujeto indica que lo que sigue le pertenece a ese sujeto, ¿de acuerdo? Ricardo, leamos esta, please. Whose blouse? 
whose blouse is this? It's Pat's. Thank you. Y aquí tenemos la primera. Siempre que ustedes quieran preguntar de quién, de quién es esto, de quién tal cosa, la pregunta es whose. Parecida, sí. parecida a la who, quién. Pero con ese e, whose es de quién, de pertenencia de a quién, ¿verdad? So, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? It's Pat's. ¿Ok? Es de Pat. O también podrían decir lo completo. It is Pat's blouse. ¿Verdad? Esa es opción de ustedes. And the last sentence. Alfredo Alas dejó la mano levantada o quiere leer esta última. Ok. Ok. Whose jeans are these? They're Julie's. Very good. Y comenzamos a ver que se puede abreviar no solo el verbo to be, también puedo abreviar el posesivo, ¿verdad? They are, they are. Julie's, de Julie, right? Very good. So, y acá tenemos la diferencia. Aquí si ya los vemos, como yo se los estaba diciendo, aquí está visualmente, right? El subject pronoun, que sería el sujeto, pronombre de sujeto, yo. El adjetivo mi y el pronombre mío, ¿ok? Por ejemplo, that car is mine, ese carro es mío. O that is my car, ese es mi carro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verla dentro de poco, pero quiero que alguien me lea Vamos a ocupar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete lectores. Van a leer la línea del subject, el adjective y el, pon, el pronoun. Ok. Alfredo, number one. Daniel Menjibar, number two. Ricardo, number three. Tania Arana, number four. Then we have um, Sandra Cruz, number five. Brenda Lisette, number six. Y Marco Hernández, number seven. Ok. De izquierda a derecha, según su línea. Ok. I, my, and mind. Very good. Thank you. Next. You, your, mm -hmm. yours. Very good. Next. He, his, his. Correct. Number four. She, her, hers. Thank you. Number five. It, 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 it. Good. Thank you. Number six. We, our, uh, our, uh, our, uh -huh. our, ours. Uh -huh. De hecho, van a ver que la palabra hora, de como la hora del reloj, solo se, se escribe exactamente igual que hour, solo que lleva una H. Y suena, suenan igual, hour. Ok, very good. Then number seven, please. They, their, theirs. Very good, thank you. Ok, we're going to continue. What is, what we're going to do? ¿Quién lee la cajita anaranjada? Ok, volunteers de los que no han participado ahorita. De los que no han participado ahorita. Salvador Bernal. Ay, perdón, perdón. Salvador Bernal, please. Le damos la cajita anaranjada. We use possessive adjective when the object is at the end of the sentence. Very good. Cuando el objeto del que nosotros hablamos está al final de la oración, ahí ocupa possessive adjective. Y acá tenemos tres ejemplos. Álvaro, lea el número uno, por favor. These are your cups. Okay. Leamos. Okay. These are your cups. Uh -huh. Estas son tus tazas. ¿A dónde está el object? ¿A dónde está el objeto? Al final. Entonces, these are your cups. Si yo quisiera decir son mis tazas, these are my cups. Possessive adjectives. Si yo le digo, estas son las tazas de él, these are his cups. Cualquiera de la línea de possessive adjectives es aceptable porque el objeto va al final de la oración. Sentence number two. Who wants to read sentence number two? ¿Quién lee la oración número dos? Veamos. Sandra, please. This is your, your, this is your computer. 
Exactly. Possessive adjective de nuevo, your, suyo de usted. Esa es tu computadora. ¿Dónde está el objeto? Al final, por tanto, en medio voy con un possessive adjective. Y la número tres, who wants to read it? Ricardo, please. As are his documents. Those are his documents. Exactly. Volvemos al escenario. Possessive adjective, cualquiera de los que yo les di en la columna anterior a ustedes. Possessive adjectives. Va si, la hora, si el objeto va al final de la oración. Ok. This is my cell phone. That is your house. She is your sister. Ok. Cualquiera de esos puede usar si, la hora, si el objeto en la oración va al final. Ahora, ¿qué pasa con los possessive pronouns? Who wants to read this part? ¿Quién quiere leer la cajita naranjada? Who wants to read the orange box? ¿Quién quiere leer? Um, Alfredo, please. Leamos. We use possessive pronouns whenever the object is uh, the beginning. Beginning. Beginning of the sentence or not mentioned at all. At all. At all. Or not, or not mentioned at all. Yes. Siempre que vean A, L, L, suena como O, L. O, at all. <laughs> yes. Okay. A diferencia de los possessive adjectives que van antes del objeto, cuando el objeto va al final, los possessive pronouns los ocupamos cuando el objeto está al principio de la oración o antes de y o cuando no se menciona o cuando no se menciona cuál es el objeto en la oración, pero queremos decir de quién es. Y acá tenemos un par de ejemplos. Um, Daniel Mengíbar, leamos el número uno. These are yours. These are yours, repeat. These are yours. Ok, aquí dice estos son tuyos. ¿De qué estoy hablando? No sabemos por qué no se menciona. Y es lo que me dice la regla aquí. Ocupo possessive pronouns cuando el objeto está al principio de la oración o cuando no está mencionado. ¿Por qué no se menciona acá? Puede que sea por el contexto. Por ejemplo, si alguien me preguntó, um, digamos, who's, de, quién son, ¿de quién son estas llaves? Whose keys are these? Para no repetir la palabra keys, usted se lo va a contestar, esas son tuyas. These are yours. Y entonces en ese escenario ya no menciona la palabra kiss porque ya el que preguntó lo dijo. Para no ser redundante, puede pasar ese escenario. Pueden verlo, ¿ok? Number two. Who wants to read sentence number two? ¿Quién quiere leer la oración número dos? Do we have volunteers? Más volunteers, quiero ver, para oración número dos y número tres. Iris, sentence number two. Tania Arana, sentence number three. Those computers are yours. Exactly. No digo those are your computers. No, porque computers, el objeto de la oración, no está al final, está al inicio. Ok, computers. Entonces, el possessive pronoun va hasta el final. Those computers are yours. Ok, thank you. And Tania, please, number three. These documents are his. Ok, thank you. These documents are his. Estos documentos son de él. ¿A dónde está documentos? Al principio de la oración, antes del posesivo, ¿verdad? Antes del verbo to be incluso. Entonces, these documents are his. Ok, así que todos los que vimos en la cajita que decía possessive pronoun se dejan siempre al final. Ok. Questions in this part. Preguntas en esta parte. Daniel. Ah, no, solo dejo la manita. Okay. So now it's time to practice. You're going to work individually. Vamos a trabajar individualmente. Who wants to read the instructions? Veamos quién lee las instrucciones. Who do we have here? Daniel, usted quiere leerlas. Yes. Perfect. Read the, the instructions, please. Okay. Uh, number one, word 
Individually. <laughs> Individually. Individually. Mm -hmm. Create. Cre cre create one yeah. sentence using mm -hmm. possessive adjectives. Uh -huh. Using, como la U es U, using. Uh -huh. Using possessive adjectives. Uh -huh. Number three, then. Then create one create. sentence. The, the create. Uh -huh. Create. The create uh -huh. Uh -huh. one sentence using possessive pronouns. Exactly. So that's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer todos en este momento. Vamos a escribir una oración usando un possessive adjective. No nos adelantemos. Ahorita solo una oración usando possessive adjective. Ok. Los que ya la tengan podemos iniciar. Possessive adjectives. My, your, his, her, our, their. Right. Veamos, participants. Ricardo, please. My cell phone is black. Perfect. My cell phone is black. Next, volunteer. Next, volunteer. Salvador Bernal, please. This is your, your dog. Thank you, very good. Tania Arana? Our, our class are the best. Very good. Álvaro, please. His <laughs> name is Brandon. Sorry? His name is Brandon. Very good, Alfredo. Álvaro, Alfredo, please. Gracias. Her dress is pretty. Perfect. Andrés Ventura Galeas. Your cap, black. Your cap is black. Is black. Uh -huh. Silvia Carolina, please. Mm -hmm. eh, the, how do you say eh, curioso? Curious. 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 Mm -hmm. um, the yellow, perdón, the black. Tiene que the black dog. His, her, our, her, your. Her black dog is uh, curious. curious. Very good. <laughs> good. Next one. Um, Delmi Areli, please. Your book is red. All right. Jose Vasquez. Your hero is red. Nice, thank you. Sandra? Those books are theirs. Okay, this is possessive pronoun. <laughs> Ahí sería, those are their books. El adjective. Ahorita estamos con possessive adjective, right? Que es cuando el objeto va al final. Those are their oh. books. Books va al final. Okay, Daniel, Daniel Mejiba, please. Yeah. Oh. Okay. <clears throat> This is her my car. my computer is blue. Very good, Edwin, please. This is her car. Very good, thank you. Nadie se quedó sin darme una oración con possessive adjective, verdad? Veamos. Yes, no. Los que ya participamos, bajamos la manita para que queden los que faltan, please. Veamos. Beatriz Contreras, please. This is your pencil. Very good. Salvador Bernal, please. No sé si ya le di. ¿En esta? Yeah, ah, okay. <laughs> Thank you. All right. So, what are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer exactamente una oración usando possessive pronoun. Okay. ¿Qué pasa con el possessive pronoun? El objeto va antes. Okay. Ok, y el possessive pronoun va al final. Ok, that car is yours. Ese carro es tuyo. Ok, so vamos a hacer una oración usando un possessive pronoun, dejando el possessivo al final. Ok. Excuse me, Miss, Mrs. Beckley. Yes. ¿Qué significa dos? Todos. Do, dos, esos. 
esos. esos, yes. Thank you. Uh -huh. Are we ready? Empecemos a ver manitas. Ok. Salvador Bernal, please. Me quedo ahí la manita. <ríe> Está en mute, Salvador. O si todavía no ha terminado, pasamos al otro. Ok, vaya. Beatriz Contreras, please. Beatriz, está en mute. Dos, no sé si se pronuncia. Dos, esos o esas, yes. Dos. Uh -huh. Dos. Eh, pencil are Dos. yours. Perfect. Those pencils, porque es plural, pencils. Pencil. Those pencils are yours. Very good, Pencil. Beatriz. Yes. Good job, Sandra, please. Those shoes are theirs. Very good, Sandra. Alfredo Alas, please. This computer is mine. Nice. Thank you, Ricardo. Those pants are yours. Good job. Thank you, Mirna de Ventura, please. Uh, the, the, deck, the deck is yours. Very good, Mirna. Thank you. Iris Vasquez, please. The cup is yours. Correct. Silvia Carolina. That gift is for your soul. Okay. Ahí el objeto sería son. Y usted le está diciendo eso es para tu hijo. Ok, es un posesivo, pero es un posesivo, un adjetivo posesivo, porque va antes del objeto, que en este caso sería hijo. ¿verdad? Entonces sería. Uh, that, La otra forma en que that, podría hacerlo en ese escenario sería, uh -huh. sería que usara el apóstrofe S. Y entonces usted diría dos. ¿Cuál era la oración de nuevo? ¿Qué? Those keys yeah. are your sons. Okay. Those keys are, are your sons. Your sons. Apóstrofe es el final. Sons. Uh -huh. ya, ya. Uh -huh. Esa llave ah, es la de su de, hijo. Uh -huh. Es como la propiedad. Exacto. Esa llave son de su hijo. Those keys are your sons. All right. Very good. Thank you. Thank Brenda you. Lisette, please. These sons are kids. Very good. Marco Hernandez, please. It is but yours. Okay. This book is yours. Repeat. Okay. Repeat it. What? I can repeat it. The book is yours. The book is yours. Thank you. Alvaro, please. Okay. Dos, dos cell phone. Are, are they? Theirs. Uh -huh. Those cell phones theirs. are theirs. Uh -huh. theirs. theirs. Correct. Theirs. Very good. Theirs. Daniel Mengibar, please. Those gray shoes are his. His. De él. Uh -huh. Ok. Salvador sí. Bernal, ahora sí, Salvador. <laughs> This cat are hers. Very good. Tania Arana, please. Those de tennis is mm. mine. Okay, those tennis are mine. Plural, son mine. Are mine. Yes. Esther Parada, okay. please. This table is red. Okay, y el posesivo, Esther? Mm. 
Podría ser is yours, is mine, is hers. Uh -huh. Es suyo, es mío, es de ella, right? Ah, ok. Uh -huh. Le puede poner cualquiera de esos. Um, Andrés Ventura Galeas ya le había dado en, estas, en esta ronda. Eh, sí. No. Ok. Don't champion day. <laughs> ok, repeat it please. The champion theirs. The champion is theirs. Is they. Yes, el campeón es theirs. The champion is theirs. Yes. Very good. Okay. Do we have questions in this part? Tenemos preguntas hasta ahorita de cuándo ocupo possessive adjectives y cuándo ocupo possessive pronouns. Estos ejercicios están en la plataforma. Igual los podemos podemos verlos mañana. So don't worry. Um, solo aclarando, yo creo que el día de ayer les dije que las, de hecho, creo que la calendarización que ustedes tienen dice que esta semana es sección 4 y 5 y la otra semana es el examen al 100%. Pero en realidad esta semana es la sección 4. Ok, aclarando, esta semana vemos sección 4, la otra semana sección 5 y el examen completo. All right. Just for you to be aware, para que estemos todos en sintonía en la misma página. All right. No nos, no nos olvidemos. Yes. Una consulta. Uh -huh. eh, terminando la próxima semana, eh, de una sola vez pasamos al siguiente módulo, tenemos que volver a hacer el papeleo para la inscripción. Creería yo que se vuelve a hacer el papeleo, Alfredo, solo que lo pueden preguntar ahí en el grupo para que los asesores que están ahí les puedan confirmar. Los de Insafort. Uh -huh. Ok, gracias. Ok, con gusto. All right, without further ado, yes. Question. Have a question. Uh -huh. Eh, si hacemos la documentación para el próximo módulo, eh, usted mismo, usted nos daría eh, a, a la misma hora el, la clase. Eh, la clase se mantiene a la misma hora, pero no soy segura que sea yo, porque los van, los van rotando a los teachers en, ajá, en esa parte. Pero creo que les pasan una encuesta de evaluación, así que también pueden hacer comentarios, por ejemplo, si le gustó mucho a alguien o si no le gustó mucho a alguien, ahí lo pueden dejar saber, ¿de acuerdo? Thank you. All right. So I will see you everyone tomorrow. Have a great night. Descansen, repongan baterías y los veo el día de mañana. Take care. Thank you, teacher. Good night. 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 Good night.